Hola amigos, llegamos al tercer y último vídeo de la serie Warhammer 40.000 a escala 1.72. Hoy haremos el escenario donde colocaremos nuestras minis y el carro de combate. ¡Adelante vídeo! Lo primero que hago es cortar un rectángulo de madera que me servirá de base. Aquí estoy jugando un rato con las figuras, para hacerme una idea de cómo será la composición. Le he pedido a mi socio que me haga un diseño para la cortadora láser. Se trata de una pared con la estética gótica industrial propia de Warhammer. Me servirá como elemento vertical. Una vez cortadas todas las piezas, las uno entre sí con cola blanca. Me ayudo de una escuadra para que todo quede bien encuadrado. El resultado es una pared en ruinas. Quiero hacer dos alturas muy diferenciadas en el diorama. Para eso usaré piezas de DM de 3 milímetros. Las he cortado en diagonal y en diferentes medidas para que den la forma de una escalera. Ahora voy a hacer una textura de asfalto para la parte baja. En mi cubeta mágica mezclo los ingredientes, cemento cola y un poco de escayola. Usaré un poco de tinte negro mezclado con el agua para que me dé un color de base más oscuro. Pongo un papel de horno sobre una madera. Esparzo la mezcla con una espátula sobre el papel como si untara mantequilla. La idea es hacer una especie de galleta gigante. Luego la aliso con una esponja húmeda. Antes de que seque, espolvoreo un poco de cemento cola por encima. Esta combinación tiene un acabado muy tosco parecido al asfalto. Aprovecho los restos de la mezcla para acabar algunas zonas del edificio. Mientras se seca la escayola voy a darle más textura a la base, con la ayuda de un mini taladro y una fresa. También usaré papel de lija grueso para imitar el reboque de la parte baja de la pared. Lo rompo de forma irregular. Lo pego con cola blanca. Corto tiras finas de cartón con una guillotina. Las utilizo para imitar los adornos metálicos que lleva la pared. Corto a la medida necesaria y los engancho con cola blanca. Esto también se puede realizar con una masilla tipo Green Stuff o con una chapa de metal blando. Corto un trozo de madera de balsa de forma irregular para hacer un trozo de la pared que le falta al edificio. Lo pego como casi todo con cola blanca. El asfalto ya está seco y como podéis ver tiene una textura muy vasta. Quito el polvo sobrante con un pincel y lo rompo como una galleta. Es importante hacer trozos de varias medidas, grandes, medianos y pequeños. Pego los trozos en la superficie más baja del diorama. Los coloco como si se tratara de una carretera resquebrajada. Relleno los huecos con cola blanca y espolvoreo cemento cola para darles textura. Para texturizar la pared y otras zonas utilizo masilla puti de tamilla diluida con acetona. Aquí estoy tapando las aristas de las zonas metálicas y al mismo tiempo también nos vale de imprimación. El suelo también lo texturizo con puti de tamilla. Voy a empezar con la pintura dando una capa a todo el conjunto con imprimación negra de Vallejo.
Luego aplico una capa de gris de forma perpendicular a la base. Así voy creando sensación de volumen. Finalmente doy una máxima luz en algunas zonas con blanco. Insisto en las escaleras y en el edificio. Empiezo a pintar con un tono gris medio acrílico. Voy utilizando diferentes tonalidades de gris para evitar la monotonía. La zona de los escalones la trabajo con tonos ocres aclarados progresivamente. Al edificio también le hago una capa base en tonos ocres. Las tiras de cartón que le añadí las pinto con el color bronce oscuro de Citadel. También pinto con este color el marco de la ventana. Con color oro de Citadel hago las luces en estas zonas. Aplico un blanco roto muy diluido en toda la zona del edificio pintado previamente con color ocre. Esto me sirve para irlo aclarando cada vez más, con sucesivas capas. Lo hago sobre todo en las aristas. También hago pequeñas marcas como roturas y grietas. Saco luces en las aristas de la zona asfaltada con blanco puro y aprovecho para realizar un pincel seco muy suave en el resto. En la escalera saco luces con un color ocre muy claro. Hago un mapping en la zona más alta del terreno, utilizando un ocre claro muy diluido. Esta técnica la explicaré en futuros vídeos. Con un lavado sombra de Vallejo doy toques a todo el edificio para darle un aspecto más degradado. Con un lavado de fabricación casera hago lo mismo en toda la base. En el asfalto también le añado otros tonos como verdes o azules y así doy una mayor profundidad al conjunto. Al ser un diorama de fantasía podemos exagerar todo lo que queramos con los tonos. Con un verde muy pálido imito el típico óxido del bronce viejo. Para simular los remaches de las vigas presiono con un rotulador de punta fina. Así aparte del punto de color negro también se marca la hendidura. Para hacer la peana más bonita voy a dar forma a los cantos. Lo hago con una fresadora que tengo fijada de forma vertical. Y así me queda una silueta más atractiva. La pinto con negro acrílico convencional. Doy tantas pasadas como sea necesario. Pego el diorama en el centro con cola blanca. Coloco un par de pesos para fijar bien todo el conjunto. También engancho la pared del edificio. Una vez seco, refuerzo la zona de contacto con Super Blue y espolvoreo un poco de cemento cola en polvo para darle textura. Esto sirve para simular los restos de runa y polvo que hay en la escena. Pinto de negro algunos fragmentos del asfalto que me ha sobrado. Me sirven para acabar de rellenar de runa ciertas partes de la escena. 
y aplico una aguada con negro muy disuelto en la zona donde es polvoreado el cemento. Una vez todo está seco y bien fijado, doy un pincel seco a todas estas piezas que he añadido. Para ello utilizo blanco y diferentes tonos de ocre y gris. Para terminar, voy a colocar las figuras. Con mi portaboca salomónico hago un agujero en la base, para introducir el vástago que les hice a las figuras en el primer vídeo. Así quedan mucho más sólidas. Viéndolo ahora, me doy cuenta de que el tanque ha quedado desproporcionado con las figuras. Es demasiado pequeño, pero bueno, ya iré mejorando con el tiempo. Los tiranidos más pequeños los pego directamente con superglue. Le doy los últimos retoques a la base y el diorama ya está listo. Este es un viejo proyecto que no había podido realizar hasta ahora, ya que es difícil encontrar figuras de temáticas fantásticas a 1.72. Últimamente hemos añadido una impresora 3D y una cortadora láser al taller de Galobardes. Gracias a estas nuevas herramientas he podido hacer este diorama. La verdad es que estoy muy contento con el resultado y lo he disfrutado un montón. Si a ti también te ha gustado, suscríbete y comparte el vídeo. Me harás un gran favor. Un abrazo. Y hasta pronto.